Lohnt es sich wirklich, so viel Aufwand in seine Triebfahrzeuge zu stecken? Nun, die meisten der hier gezeigten Umbauten liegen schon einige Zeit zurück. Und damals gab es eben oft nur einen einzigen Hersteller von dem jeweiligen Typ. Man musste also entweder mit den Unzulänglichkeiten leben oder bei der Detaillierung und vor allen Dingen bei den Fahreigenschaften selber Hand anlegen. Und dann gibt es noch besondere Ausführungen mancher Loks und sogar Baureihen, von denen man davon ausgehen muss, dass sie die großen Hersteller wohl nie auf den Markt bringen werden. Wenn man mal ein solches Projekt angehen möchte, kommen einem natürlich die Erfahrungen beim Umbau von Großserienloks zugute. Die in diesem Video gezeigte Auswahl meiner Fahrzeuge spiegelt dabei die unterschiedliche Schwierigkeitsgrade dar und manche sind auch mit einer etwas schmaler ausgestatteten Werkstatt durchaus möglich. Dazu habe ich euch noch jede Menge Links und Hinweise in die Videobeschreibung gepackt. Wenn ihr also zu irgendeinem Fahrzeug noch mehr Informationen haben wollt, schaut rein. Ich bin mir sicher, da wird einiges Interessantes dabei sein für euch. Bei dem ersten Umbau geht es um meine erste Lok, ja, der VW-Käfer der Modellbahn, die gute alte Märklin BR89 aus der Startpackung. Die zusätzlichen Gestängeteile entstanden teilweise aus Kunststoff und teilweise aus gelöteten Messingprofilen, wobei ich für die Nieten ganz schlicht abgezwickte Achsen von Matchbox-Autos verwendet habe. Zusätzlich kamen nur noch ein paar Teile von Rocco dazu, wie die Bremsbacken. Und beim Schaffen des Freiraums für die Kurzkupplungskinematik habe ich meinen damaligen Werkzeugpark eigentlich schon überfordert. Ach ja, und die größeren Gegengewichte an der Treibachse entstanden ganz einfach aus Papierstreifen. Und nachdem die Beleuchtung auf der Tenderseite auch noch mit Lichtleitern und einer Glühbirne versehen wurde, gab es noch eine Neulackierung. Die Loknummer ist natürlich völliger Quatsch. Und bei einer Reichsbahnlok hätte eigentlich das dritte Spitzenlicht auch weggehört, aber das habe ich damals einfach noch nicht so eng gesehen. Diese Märklin DHG 500 war meine erste selbst gekaufte Lok. Eigentlich wollte ich eine V60 haben, aber leider hat das Weihnachtsgeld dafür nicht gereicht. Bei 50 D-Mark war einfach Schluss. Und wer diese erste Ausführung mit dem kleinen dreipoligen Motor kennt, weiß, dass das Fahrvermögen sich in Grenzen hielt. Sie ist ziemlich laut. Und wirklich gut rangieren kann man mit ihr eigentlich nicht. Es gibt aber eine einfache Umbaumöglichkeit, die schon sehr häufig beschrieben wurde, unter anderem auch im Mieber Spezial Nummer 71, und zwar mit einem Faulhabermotor von der Firma Lemo Solar. Der wird nämlich gleich mit dem passenden Ritzel für das Märklingetriebe geliefert und benötigt eigentlich außer dem Lötkolben keinerlei Werkzeuge. Vielleicht muss man mit der Pfeile ein paar Striche über das Motorgehäuse geben, damit das auch wirklich gut in die Bohrung passt. Aber hier geht es wirklich nur um Zehntel Millimeter. Dieser extrem leise laufende Motor hat so gut wie keine Selbsthemmung und deswegen lässt es sich damit jetzt wunderbar rangieren. Eigentlich sollte man das ja nicht tun, aber man kann die Lok jetzt sogar mit sehr wenig Druck über die Gleise schieben, ohne dass das Getriebe sich dagegen sperrt. Bei diesen starren dreiachsigen Fahrwerken schiebt die mittlere Achse ein paar Zehntel Millimeter über den Schienen und hat außer gelegentlichen Kontakten von den Spurgrenzen somit keinerlei Massekontakt. In Verbindung mit den beiden Haftreifen und leicht unsauber verlegten Schienen kann es dann sein, dass nur noch ein einziges Rad auf der Schiene aufliegt und wenn da dann sich etwas Schmutz befindet, ist es schon vorbei mit dem Arrangierspaß. Man kann den Massekontakt aber deutlich verbessern, wenn man die Lagerbuchse von unten aufsägt oder auffräst. In Verbindung mit einer kleinen, mittig angeordneten Feder kann man dann mit dem auf den Schleifer geklebten Steg einen Federweg von ungefähr einem halben Millimeter unterhalb des Schienenniveaus einstellen. Zum Abziehen der Räder sollte man aber auf jeden Fall so einen Abzieher benutzen, wie zum Beispiel den hier von Vormann, und nicht mit einem Schraubenzieher hebeln, da ansonsten die Bohrung nachher zu groß sein wird für einen vernünftigen Halt auf der Achse und das Rad höchstwahrscheinlich auch eiert. 
Und so feinfühlig lässt sich die Lok dann nach dem Umbau im Rangiergang bewegen. Der Handreger fällt im Übrigen auch unter die Rubrik Umbau, da ich ihm ein größeres Handrad verpasst habe, mit einer Markierung, dass man die Nullstellung und die aktuelle Position des Reglers besser verfolgen kann. Außerdem lässt er sich so sehr leichtgängig mit nur einem Finger bedienen. Das Flimmern der Beleuchtung verrät, dass hier die Glühbirnen noch klassisch gegen die Lokmasse geschaltet sind. Irgendwann später hat es natürlich dann doch für eine V60 gereicht. Diese Lok hier stammt aus einer der ersten Serien nach der Produktpflege. Das heißt, sie hat jetzt ein detaillierteres Fahrwerk und es war einer der ersten mit einem lastgeregelten Decoder. Und das war schon ein Quantensprung, was die Fahrdynamik anging. Sie hatte auch feinere Kuppelstangen und brünierte Radreifen. Leider litt die Lok immer wieder unter Kontaktproblemen und irgendwo hatte ich dann gelesen, dass wohl die Brunierung der Räder schuld daran sein könnte. Ich denke, Märchen war sich dessen bewusst, denn die Lok wurde von Anfang an mit nur einem Haftreifen ausgeliefert. Also habe ich die Laufflächen vorsichtig mit einem Glashaaradierer blank geschliffen. Und ja, die Probleme waren zwar nicht weg, aber die Kontaktsicherheit wurde besser. Aufgrund der guten Erfahrungen bei der DHG 500 habe ich dann auch hier den mittleren Radsatz federn gelagert. Und wenn man ihn schon mal draußen hat, bietet es sich an, dass man auch gleich die Spurgrenze ein wenig abdreht. Und das schaut in Kombination mit den schon ohnehin hinterdrehten Rädern deutlich filigraner aus im Bereich der Speichen. Dadurch wurde die Kontaktsicherheit nochmals besser, aber zufrieden war ich irgendwie immer noch nicht. Also blieb eigentlich nur noch der Schleifer übrig als Ursache für diese Kontaktprobleme. Den habe ich dann penibel gerade gerichtet, eine Flüstersohle aufgelötet und auch diese beiden Hilfslitzen angelötet, falls da Verschmutzungen in dem Auge des Schleifers für diese Probleme sorgen sollten. Nur leider haben selbst diese Maßnahmen nicht ausgereicht, um die Kontaktprobleme endgültig zu lösen. Und da mir so langsam nichts mehr einfiel, habe ich in einem mehr oder weniger verzweifelten Versuch an möglichst vielen Rädern einen selbst gebastelten Radschleifer installiert. Und siehe da, endlich fuhr die Lok so, wie ich mir das vorgestellt habe. So viel also zu dem immer wieder gerne angeführten Argument, dass eine Lok mit Mittelschleifer keine Kontaktprobleme hätte. Es gibt eben doch zwei Pole. Ein weiterer Umbau, über den man immer wieder liest, ist der in diesem Fall sehr einfach durchzuführende Einbau von Kugellagern. Ich hätte nicht gedacht, dass das auch bei dieser Lok so viel bringt, da sie ja eigentlich vorher gar nicht so viel gelaufen war. Aber sie ist tatsächlich spürbar leiser geworden und auch bei den niedrigen Geschwindigkeiten hat das Ruckeln dadurch nochmal abgenommen. Und so ist aus dieser an sich ja doch sehr alten Konstruktion in Kombination mit dem im letzten Video gezeigten Umbau der Telex-Kupplung eine wirklich gute Rangierlok geworden. Oh je, noch so ein altes Modell. Oder nennen wir es lieber eine Nachbildung der BA81. Bei mir dient sie eigentlich nur zur Bewältigung eines Kindheitstraumas. Ich hatte in der Grundschulzeit einen Freund, der auch eine Märklinbahn besaß. Er hatte die 81. Das schwere Metallgehäuse, vier Achsen, diese tolle Telix-Kupplung und sie war viel schneller als meine. Na, zumindest diesen Punkt habe ich inzwischen abgelegt, weil heutzutage ist die Frage eigentlich eher, wie kann ich dem Teil langsame Fahreigenschaften beibringen? Als ich dann irgendwann in einem großen Supermarkt über das abgespeckte Primex-Modell gestolpert bin, konnte ich einfach nicht widerstehen. Sie hat dann relativ schnell Telex-Kupplung erhalten und eine Zeit lang später konnte ich noch ein gebrauchtes Märklin-Gehäuse ergattern, das immerhin ein paar rote Farbtupfer und ein bisschen Beschriftung aufwies. Obwohl auch bei dieser Konstruktion die mittleren beiden Achsen über dem Gleis schweben, war die Kontaktsicherheit von Anfang an deutlich besser als bei der V60. Deswegen habe ich sogar den Schleifer im Originalzustand belassen. Sicherheitshalber habe ich aber dann doch die beiden Achsen federnd gelagert, so wie im vorherigen Umbau, und auch bei der, bei der Gelegenheit die Spurgrenze abgedreht. Die Lok wurde dann mit dem Nachrüstsatz für den Hochleistungsantrieb für alte Motoren ausgerüstet und bei der Gelegenheit auch gleich mit einem Kugellager im Motorschild versehen. Auf der Motorblockseite wird das Kugellager in einem Stück Aluminium eingefasst. Aufgrund des Übermaßes der Bohrung kann man diesen Block so lange bewegen, bis sich die Stromaufnahme und der Geräuschpegel minimiert. Dann ist die optimale Einbauposition gefunden. 
Und nach diesem Umbau zeigt selbst dieses alte Fahrzeug relativ gute Fahreigenschaften im Rangiergang. Und noch ein letzter nostalgischer Rückblick, die Märklin V200. Auch diese Lok begleitet mich schon seit meinen frühen Grundschultagen. Eigentlich wollte ich nur ein paar Details wie neue Fenster und erhabene Griffstangen dafür bauen und abschließend sollte sie als Testobjekt für meine ersten Alterungsversuche dienen. Aber ich habe dann im Laufe der Arbeiten so viel Spaß daran gefunden, dass ich immer weiter gemacht habe und immer weitere Details gefunden habe, die sich verbessern ließen. Dazu gehörten dann Dinge wie das Verkleinern der Frontfenster, ein paar weitere Details an der Pufferbohle und die verkleinerten und ovalen Leuchten für die Sternbeleuchtung. Aufgrund der vielen Nachfragen könnt ihr diese Fenster jetzt bei mir auf der Webseite bestellen. Und ein sehr gutes Tutorial zum Einbau gibt es hier beim Kunstmichi zu sehen. Leider hatte Märklin das Gehäuse seitlich im Bereich des Fahrwerks nicht eingezogen. Dafür habe ich dann mit einem T-Nutenfräser eine entsprechende Nut von innen in das Gehäuse gefräst, damit ich es an einer definierten Stelle abbiegen konnte. Und weil ich schon mal dabei war, habe ich dann auch noch den Abstand der Drehgestelle auf das richtige Maß gebracht. 4 mm haben gefehlt. Und mit der Ergänzung der äußeren Bremsbacken und einem kürzeren Schleifer habe ich es dann in diesem Bereich auch gut sein lassen. Die Fehlstellen im Lack habe ich dann nur mit dem Pinsel ausgebessert. Es war ein bisschen Arbeit, die richtigen Farbtöne anzumischen, aber nach der abschließenden Alterung fällt das überhaupt nicht mehr auf. Da diese Lok im Originalzustand über sehr ausgewogene Fahreigenschaften verfügt, wollte ich diese Charakteristik möglichst wenig verändern. Deswegen habe ich den großen alten dreipoligen Motor drin gelassen und habe lediglich die Feldspulen gegen einen relativ schwachen Magnet von Trix ausgetauscht. Um den durch das Rastmoment verkürzten Auslauf bei Stromunterbrechung wieder zu kompensieren, habe ich dem Rotor eine gedrehte und gefräste Schwungmasse verpasst, die sein Gewicht mehr oder weniger verdoppelt. Auf der Motorblockseite habe ich das wieder wie bei der BR81 mit einem einstellbaren Aluminiumblock gelöst, aber der Motorschild bereitet ein bisschen mehr Arbeit, da er im Originalzustand nicht genügend Material für die erforderliche 4 mm Bohrung aufweist. Deswegen habe ich hier ein bisschen mit Acrylglas aufgedoppelt. Ja, ich weiß, es gibt inzwischen viele bessere Modelle, aber mir hat es einfach Spaß gemacht und ich wollte schließlich meine V200 erhalten und auf einen Stand bringen, in dem sie in meinen Augen auch mit den moderneren Fahrzeugen noch relativ gut mithalten kann. Und für all diejenigen, die jetzt immer noch nicht vorgespult haben, gibt es hier noch einen Güterzug, der ausschließlich aus ähnlich alten Märklin-Wagen gebildet wurde. Auch diese eignen sich hervorragend als Versuchsobjekte für die ersten Umbauten und Alterungsversuchen. Und das sieht man ja an meiner Version 0.1. Ja. Die nun folgenden Loks waren zwar ursprünglich Gleichstromversionen, aber da der Einbau des Schleifers dabei das geringste Problem darstellt, werde ich euch damit nicht langweilen. Es geht vielmehr wieder um Detaillierung und Antriebe. Dann holen wir mal die erste Kandidatin auf den Laufsteg, die Lima E410. Ein sehr oft verkanntes Modell, das nach dem Umbau auch eine Neulackierung in sechs Durchgängen gebraucht hat und eine anschließende Neubeschriftung. Aber wie ich finde, hat sich der Aufwand gelohnt, um die bekannten Nachteile dieser Low-Cost-Konstruktion zu beseitigen. Zu denen gehören vor allem die nur hinterlegten Fensterscheiben, die ähnlich wie bei der V200 einen sehr störenden Blick auf die Materialstärke des Gehäuses erlauben. Das lässt sich aber relativ leicht mit Ersatzteilen von Märklin beheben und bei der Gelegenheit habe ich auch gleich noch die Führerstandseinrichtung von dieser Lok verwendet. Und mit weiteren teils selbst angefertigten Details lässt sich die Lokfront dann deutlich aufwerten. Die Pantographen stammen von Trix und erhielten neue Schleifstücke von Sommerfeld. Dazu noch ein paar Isolatoren, eine neue Dachleitung aus Stahldraht und einen Hauptschalter. Das größte Problem bei dieser Lok ist, dass sie doch sehr hochbeinig daherkommt. Eigentlich müsste der Lokkasten 2 mm tiefer liegen. Aber dann hätte wohl der Ausschwenkbereich der Drehgestelle auf Spielzugradien nicht mehr ausgereicht. Da der kleinste Radius auf meiner Anlage 580 mm beträgt, hat es hier ausgereicht, den Bereich des Lokkastens etwas zu schwächen, an dem die Drehgestelle sonst angelegen wären. Ein weiterer Umbau, der schon häufig beschrieben wurde, ist der Austausch des alten Lima-Rundmotors 
gegen einen sogenannten Susu- oder CD-Motor. Dieser lässt sich ganz einfach mittels zweier Ohrringe als Abstandshalter in dem Originalgehäuse einbauen. Manche Exemplare, so wie meiner hier, sind zwar nur für 6 Volt ausgelegt, aber das lässt sich ganz einfach über die CVs für die Motorparameter einstellen. Dafür erhält man aber auch hervorragende Langsamfahreigenschaften, wie man hier sehen kann. Das ist unter anderem natürlich auch den zusätzlichen Stahlgewichten geschuldet, die ich überall im freien Bereich im Lokkasten noch eingebaut habe. Und wie man sieht, reicht der Platz trotzdem noch aus, um mit einer kleinen Hilfskonstruktion die Kurzkupplungskulissen von Simoba unterzubringen. Ja, ich weiß, ich sollte keine Getriebe quälen, aber ich wollte euch unbedingt zeigen, wie leichtgängig dieser Motor nun läuft. Was man nicht alles tut, versetzt der Zuschauer. Und dank der abschließenden leichten Patinierung macht die Lok doch wieder eine richtig gute Figur, wie ich finde. Lange Zeit war Lima der einzige Großserienhersteller, der ein Modell der V80 im Programm hatte. Die zweite Serie der Lok wies dann einen Mittelmotor auf und damit auch eine maßstabsgerechte Höhe. Bei näherem Betrachten zeigt sich die Lok erstaunlich gut detailliert. Es gibt auch eine relativ große Zahl von steckbaren Zurüstteilen, wie zum Beispiel Rangiergriffe und alle benötigten Teile für eine geschlossene Pufferbohle. Leider waren die Handläufe am Führerstand nur angespritzt, aber das lässt sich ja leicht ändern. Es gibt sogar Scheibenwischer, wenn dann nur diese Seeschlitze nicht wären, weil Frontfenster kann man die wirklich nicht nennen. Ich habe sie später größer aufgefeilt, neue Fenster gefräst und den Fensterrahmen aus einem matt geschliffenen, selbstklebenden Chromfolie hergestellt. Diese ragen zur Hälfte über die Fenster und decken damit eventuell vorhandene Ungenauigkeiten beim Ausfallen wieder ab. Und bei der Gelegenheit habe ich noch gleich die Bohrung für die rote Zuschlussbeleuchtung aufgebohrt, ein paar kurze Lichtleiter eingesetzt und rote LEDs installiert. Das neue Antriebskonzept mit dem Mittelmotor war damals zwar ein Schritt in die richtige Richtung, aber das Fahrverhalten war eher ungenügend. Die Lok ruckelte doch recht stark und schaukelte in verschiedenen Geschwindigkeitsbereichen. Schuld daran ist zum einen der etwas schwergängige Motor. Den habe ich dann durch ein Modell von Bühler ersetzt und der Platz hat sogar noch ausgereicht für eine kleine Schwungmasse. Das zweite Problem ist das Getriebe selber. Zum einen das alte Lima-Problem mit den ständig aufplatzenden Zahnrädern auf den Antriebsachsen, die entweder für ein Schaukeln oder manchmal sogar für ein totales Blockieren des Getriebes sorgen. Der Getriebekasten selber ist aus einem sehr weichen Kunststoff gespritzt und kann sich dadurch stark verwinden. In Kombination mit den am Stück gespritzten Zahnrädern inklusive ihrer Achsen lässt sich so einfach kein vernünftiges Fahrverhalten erzielen. Deswegen habe ich mir ein neues Getriebe aus Messing gefräst, das aber den Originalabmessungen entspricht und damit auch die Halterung für die Drehgestellblenden aufweist. Dabei habe ich das Schneckenrad noch mit einem weiteren Stufenzahnrad versehen, um die doch ziemlich hohe Endgeschwindigkeit nochmal zu reduzieren. Dadurch liegen jetzt die restlichen Zahnräder außer der Mitte, so wie man das von Märklin und Fleischmann Fahrzeugen gewohnt ist. Und ähnlich wie die V200 darf auch diese Lok jetzt einen Güterzug bespannen, der aus ziemlich alten Waggons zusammengestellt ist. Und ich habe mir gedacht, warum sollte man eigentlich nicht auch mal einen Schienenreinigungswagen zeigen? Natürlich auch nicht mehr im Originalzustand. Auch die Rivarossi V320 bekam erst nach einigen Jahrzehnten Konkurrenz durch die neue Entwicklungen von Brava und Märklin. Während die erste Ausführung noch einen stehenden Motor auf dem Antriebsdrehgestell besaß, wurde in der zweiten Version ein Mittelmotor verbaut und da man anscheinend das Antriebsdrehgestell nicht neu konstruieren wollte, hat man hier als Übergang ein Kegelradgetriebe eingebaut. Ich weiß nicht, wie das bei euren Modellen ist, aber meins hat zumindest nicht mal annähernd die modellgerechte Höchstgeschwindigkeit erreicht und zudem war dieses Getriebe derartig laut, und deswegen stand sie leider jahrelang ungenutzt in meiner Vitrine. Aber dann fand ich in meiner Restekiste ein paar Kegelradzahnräder mit einer deutlich geringeren Untersetzung als bei dem Originalgetriebe. Und dann habe ich mich daran gemacht, ein neues Gehäuse dafür zu konstruieren. Und da ich schon mal dabei war, habe ich dann noch eine zweite Schwungmasse ergänzt und ziemlich viel Messing als Gewicht in das Chassis eingebaut. Die Achsen der Zahnräder habe ich dann mit Kugellagern und Stellringen versehen 
damit ich sie so spielfrei wie nur möglich einstellen kann. Allerdings zeigt sich trotz geschlossenem Gehäuse und guter Schmierung mit Fett noch ein gewisser Geräuschpegel, ist aber trotzdem kein Vergleich mehr zum Originalzustand. Da auch diese Lok relativ hochbeinig daherkommt, habe ich bei der Planung des Getriebes gleich berücksichtigt, dass ich die Lok noch um ungefähr 2 mm tiefer legen konnte. Zu den üblichen Verbesserungen gehört auch hier wieder das Anbringen von freistehenden Griffstangen, der Anschluss der roten Zugschlussbeleuchtung und die Aufstiegstritte, die im Eigenbau entstanden sind. Und wie ihr hier seht, passt auch diese Lok noch auf meine 23 Meter Drehscheibe. Sie wirkt dadurch sogar noch imposanter, als wenn sie auf den üblichen Fleischmann oder den alten Märklin Scheiben mit ihren 27 Metern stehen würde, weil auch diese waren beim Vorbild eigentlich gar nicht so häufig anzutreffen. Ebenfalls lange allein auf dem Markt war die V188 von Lima. Mein Modell basiert noch auf der ersten, etwas weniger detaillierten Ausführung dieser Lok. Es gab aber mal einen Bausatz vom Kleinserienhersteller Günther und dessen Zugrüstteile waren auch einzeln erhältlich. Dazu gehören alle Details auf dem Dach, die Führerstandstritte, Bremsanlage und die Fenster. In Verbindung mit den Scheibenwischern und den schönen großen alten Leuchten ergibt sich so ein völlig anderes Bild der fertig zugerüsteten Lok. Den passenden Antrieb fand ich dann in Form von dem Motordrehgestell des guten alten Märklin TEE Nummer 3071. Das weist auch den richtigen Achsabstand auf und wurde in der ersten Version mit dem Nachrüstsatz für den Hochleistungsantrieb ergänzt. Wer sich etwas mit der Geschichte der V188 befasst hat, weiß auch, warum sich diese Lok auch im extremen Kriechgang bewegen ließ. Und diese Eigenschaft wollte ich auch zu friedlichen Zeiten unbedingt im Modell nachstellen können. Daher habe ich die Motorhalterung komplett abgefräst und mit einem Schneckengetriebe bestückt, samt einem Glockenankermotor von Maxon mit einer üppigen Schwungmasse. Zur weiteren Reduzierung der Geschwindigkeit dient dann noch das Stufenzahnrad, das dann seitlich in die original Märklin Zahnräder eingreift. Die Verbindung der beiden Lokhälften erfolgt über eine Kurzkupplungskulisse von Simoba. Nachdem diese aber sehr weit außen am Rahmen montiert wurde, habe ich die Normschächte einfach umgedreht. Die Deichsel besitzt kleine Federkontakte aus IC-Sockeln und so lässt sich mit den beiden seitlichen angeordneten Kabel eine ausreichende Stromversorgung mit insgesamt fünf Kontakten ermöglichen. Dieser seitenweiche Antrieb macht nicht nur Freude beim Fahren mit dem Handregler, sondern sorgt auch im Automatikbetrieb für Sicherheit. Hier wird die Lok gerade vom Computer auf die Drehscheibe gesteuert und das seidenweiche Abbremsen erlaubt eine punktgenaue Landung genau mittig auf der Drehscheibe. Die Lok erzielt so in der Fahrstufe 1 eine Geschwindigkeit von lediglich 0,4 Stundenkilometern. Das bedeutet, dass sie für ihre eigene Länge von 26 cm mehr als 3 Minuten benötigt. Wenn man dann den Fahrtregler nur schlampig auf Null zurückstellt und nicht so genau hinschaut, dann kann es schon mal passieren, dass sie die Lok klammheimlich aus dem Staub macht. Die Lok ist auf eine vorbildgerechte Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h eingestellt und in Verbindung mit einer ordentlichen Verzögerung bei der Anfahr- und Bremsbeschleunigung macht dieses Modell erst richtig Freude zu fahren. Bei einer Lok mit acht Achsen bietet es sich natürlich an, auch einen entsprechenden Zug zusammenzustellen. Ich habe jetzt hier auf einer Länge von 1,40 m einen Zug mit insgesamt 48 Achsen zusammengestellt. Und das macht dann so richtig Spaß an den Schienenstößen. Am Ende des Zugs seht ihr noch ein Projekt, das ausnahmsweise mal keinem direkten Vorbild entspricht. Es ist ein Eigenbauwagen auf Basis von Lima Torpedofannenwagen. Als mich dieser Karton so im Modellbahngeschäft angelacht hat, dachte ich mir, für 119,50 Mark kann man doch eigentlich nichts falsch machen, oder? Doch, kann man. Zu Hause angekommen, zeigte sich dann, dass die Anzahl der Bauteile überschaubar ist und auch die Anleitung ließ eigentlich keine Zweifel offen. Doch dann kam der Moment der ersten Probefahrt. Ruckeln und Zuckeln, die seltsamen außermittig angelegten Drehgestelle und der eigentlich viel zu schwache Motor, der es schon schaffte, in einem 420er Radius 
die Kardanwellen aus den Schalen zu spucken. Eigentlich ja auch nicht verwunderlich bei diesen Maßangaben und diesen Toleranzen. Und eine Höhenangabe für den Einbau der Drehgestelle habe ich auch nirgendwo gefunden. Außerdem war das ganze Gehäuse irgendwie unförmig und zu breit. Es stand doch eigentlich H0 auf dem Kasten, oder? Und wenn man seitlich liest, naja, 00, H0, hat eigentlich nichts gemeinsam außer der Spurweite. Und spätestens dann war mir klar, dass der Erwerb von diesem Modell ein tiefer Griff in die Keramik war. Ich habe dann die Gelegenheit genutzt, um mich in mein erstes CAD-Programm einzuarbeiten. Begonnen habe ich mit der Zeichnung und Konstruktion von den Drehgestellblöcken inklusive aller Zahnradabstände und dem Motor. Die Rahmenplatte inklusive der Motorhalterung folgt dabei den Innenmaßen vom Gehäuse. Hier konnte ich auch die Drehbewegung und die Neigung für die Drehgestelle festlegen. Da ich sämtliche Teile auf konventionellen Maschinen hergestellt habe, habe ich dann auch gleich die ganzen Maße eingefügt. Wenn man die einzelnen Ebenen alle einblendet, wird das zwar ein bisschen unübersichtlich, aber als Konstruktionszeichnung ist das so unerlässlich. Umgesetzt in die Messingkonstruktion sieht es dann so aus. Mit einem kräftigen Bühnermotor und zwei Schwungmassen sind die Fahreigenschaften jetzt wirklich sehr gut geworden. Ich habe sogar eine Aufnahme für einen zweiten Schleifer vorbereitet, obwohl ich den bis jetzt noch nie gebraucht habe. Und hier nochmal die Lok in die einzelnen Baugruppen zerlegt. Und da ich so im Bastelfieber war, habe ich dann sogar die Räder aus Köpfen von Schrauben selber gedreht. Das aufgrund des 00 Maßstabs zu breit geratene Gehäuse lässt sich aber ganz gut kaschieren, wenn man die Lok mit einem Zug bespannt, der so wie hier aus relativ breiten Schwerlastwaggons besteht. Dadurch wirkt dieser Brückenbelastungstest auch gleich ein klein wenig realistischer. Sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus. Die Drehgestelle werden aber demnächst noch eine effektive Abfederung bekommen. Und warum, das hört ihr hier auf dem Schienenstoß. Durch das viele Messing ist die Lok natürlich ziemlich schwer geworden. Dafür braucht sie aber als einzige von meinen Fahrzeugen keine Haftreifen. Und sie könnte immer noch prima als Türstopper fungieren. Dafür steckt natürlich zu viel Arbeit drin. Aber man kann sie sehr gut einsetzen, um das Lichtraumprofil zu testen. Oder auch um Belastungsproben auf Brücken oder auf der Drehscheibe damit vorzunehmen. Ach ja, und wer das Drehscheibenvideo gesehen hat, der weiß natürlich jetzt, wie alt diese Lok inzwischen ist. Mittlerweile hat die Lolo denselben Motor erhalten, der auch in der Fahrung 188 eingebaut wurde. Und die hiermit erzielten Fahreigenschaften trösten mich locker über die Unzulänglichkeiten beim Gehäuse hinweg. Es gibt viele gute Anregungen für den Fahrzeugbau wie hier zum Beispiel in Viva 7 2010 über den Bau einer Henschel DE 2500. Als Basis dient hier eine Rocco Nohab und ein Gehäusebausatz von der Firma Jaike Modellbau. Der Bausatz wurde auch sehr schnell geliefert. Ich habe allerdings die 202 002 oder auch den Weißen Riesen gebaut. Aber eigentlich diente dieser Bausatz nur zum Warmwerden denn ich hatte bei der Bestellung noch ganz spontan einen zweiten Gehäusebausatz bestellt. Für das Fahrwerk kam diesmal ein Taurus von der Firma Pico zum Einsatz. Und was es mit der Lima E103 auf sich hat, seht ihr dann gleich. Ich hatte mal ein Eisenbahnquartett und da war dieses faszinierende Fahrzeug dabei. Die Oman, die DE 2500 202 003 mit der Stromlinienverkleidung. Und nun hatte ich diesen kühnen Plan gehegt, diese Lok auch zu bauen. Ich hatte aber keine Ahnung, ob das mit den Streifen überhaupt funktionieren würde. Daher habe ich erstmal mit dem Fahrwerk begonnen. Das musste lediglich etwas verlängert und etwas schmaler gefräst werden, da die DE 2500 ein Schmalspur-Lichtraumprofil besaß. Nach dem Wegschneiden der überflüssigen Details an den Drehgestellblenden zeigte sich, dass der übrig gebliebene Rahmen genau die richtige Breite hatte und auf der richtigen Höhe für die Oman saß. Außer dem Anpassen der Jaike Drehgestellblenden mussten dann noch etliche Details gebaut werden und das ging so weit, dass ich sogar die Sechskantmuttern für die Verschraubung der Räder nachgebildet habe. 
und dann ging es an das Gehäuse. Zuerst musste die Lima einen ihrer Entführerstände opfern. Der wurde dann mit der Jalkefront verklebt, verlängert, verschliffen und verspachtelt. Zum Bestimmen der Proportion ist so eine Übersichtszeichnung natürlich Gold wert. Abschließend noch ein letzter Blick auf das fertig zum Lackieren vorbereitete Modell. Ja, und dann kam der Teil, vor dem ich mich eigentlich die ganze Zeit schon gefürchtet hatte. Das Abkleben und Lackieren der Streifen. 5 Minuten Lackieren, 45 Minuten Maskierfolie abziehen, sind ja noch zu verschmerzen. Aber 8 Stunden Streifen abkleben, da gehen dann wirklich die Augen über. Und das, obwohl meine Streifen fast 30% größer geworden sind, als das beim Original der Fall gewesen ist. Und nur damit ihr eine Vorstellung davon habt, hier ein Größenvergleich im Verhältnis zu einer Kugelschreiberspitze. Aber wenn dann am Vatertag früh um 5 das fertige Modell so im Lokschuppen steht, hat man die ganze Anstrengung eigentlich schon wieder vergessen. Selbst zu diesem Exoten findet man genügend Vorbildfotos, die man auch im Modell nachstellen kann. Das beginnt natürlich wie immer auf der Drehscheibe, denn dass diese Lok nach jeder Probefahrt erstmal in den Lokschuppen kam, versteht sich ja eigentlich vor selbst bei dem Versuchscharakter dieses Fahrzeugs. Aufgrund der eingeschränkten Sichtverhältnisse durch den vorgebauten Sturmlinienkopf nahm man natürlich auch hier gern wieder eine Köpf zu Hilfe. Und auch dieses Gespann passt wieder, wenn auch knapp, auf die 23 Meter Drehscheibe. Auch dieser Zug mit dem Messwagen und der schnellen E103-118-6 lässt sich im Modell gut nachbilden. Als Basis für den Messwagen habe ich den Märklin 49960 genommen. Um ihn in die richtige Epoche zu versetzen, wurde das Dach neu lackiert, die Beschriftung vom Wagenkasten entfernt und in einer Kombination aus selbstgedruckten und gekauften Nassschiebebildern neu beschriftet. Ich habe dann noch einen zweiten Decoder eingebaut, mit dem ich das Display ausschalten kann und mit dem sich der rot-weiße Lichtwechsel bei dem Dreilichtspitzensignal einrichten lässt. Leider lässt sich der Wagen nur mit dem alten Motorola-System betreiben, aber wer ihn auf einen DCC-Betrieb umbauen möchte, dazu gibt es hier eine prima Anleitung vom Donaupeter. Das habe ich auch schon mal in einem Kundenauftrag umgesetzt und es funktioniert wirklich einwandfrei. Die E103-118-6 hatte schon beim Vorbild ein Getriebe für Tempo 250 bekommen und lässt sich im Modell mit einem Fahrzeug von Fleischmann nachbilden. Das ist zwar leider noch im Maßstab 1 zu 85 gebaut worden, sodass ich zumindest die Puffer deutlich versetzen musste, was relativ viel Arbeit bereitet hat. Und die sonstigen Arbeiten kennt ihr schon von den vorherigen Loks. Das Tieferlegen des Fahrwerks, der Lichtwechsel, freistehenden Griffstangen, teilweise Neulackierung, neue Pantos und eine entsprechende Alterung. Beim Getriebe musste ich denselben Weg gehen wie das Vorbild, ich habe ein neues Motorritzel aufgezogen und ein neues Stufenzahnrad dazwischen gesetzt. Damit erreicht die Lok dann ebenfalls Tempo 250. Und als die Lok endlich fertig war, habe ich festgestellt, dass es mal ein maßstäbliches Modell mit der richtigen Betriebsnummer von Rocco gab. Wie bei so vielen anderen Loks hat auch hier mich die Industrie inzwischen wieder eingeholt. Ungefähr ein Jahr nach der Fertigstellung meiner Umann kam Lilliput auf den Markt mit seinen Modellen. Hier allerdings mit der Version mit dem rückgebauten Führerstand. Ich arbeite inzwischen an einem Umrüstsatz für diese Lok, bestehend aus 3D-Druckteilen, Scheiben, Scheibenwischern, einem entsprechenden Lichtleitkörper und natürlich wird dieses Teil dann auch über die richtige Streifengröße verfügen. Wenn es Näheres zu dem Thema gibt, werde ich euch rechtzeitig informieren. Eine Lok, die höchstwahrscheinlich nie als Modell erscheinen wird, ist die MAC 2001. Und deswegen entschloss ich mich dann zu einem kompletten Selbstbau dieser Lok. Sie wurde mehrmals umgebaut, fuhr teilweise auch mit dreiachsigen Drehgestellen und dritten Spitzenlicht. Und ich wollte mir die Möglichkeit erhalten, beide Versionen möglichst einfach einsetzen zu können. Die Lok sieht ein bisschen aus wie eine große V80. Und tatsächlich zeigen die beiden Übersichtszeichnungen, dass ich zumindest der Führerstand in Grenzen für das Modell verwenden lassen würde. Motor- und Getriebeblöcke kommen von einer Rocco V100 und wurden mit einem Messing-Hilfsrahmen versehen, der dann das Fahrgestell auf den richtigen Achsabstand für die Mack bringt 
und gleichzeitig die Aufnahme für die wahlweise zu montierende dritte Achse beinhaltet. Die roten Zwischenzahnräder sorgen dann für die weitere Kraftübertragung auf die Antriebsachsen. Auch hier war die Übersichtszeichnung hilfreich, um die Lage des Motors und der jetzt etwas höheren Getriebeblöcke zu kontrollieren, aber der sichtbare Bereich im Führerstand wird noch nicht beeinträchtigt. Der verwindungssteife Rahmen wurde aus 2 mm Messing zusammengelötet und sorgt bereits für ein ordentliches Grundgewicht des Fahrzeugs. Das große Gewicht im Bereich des Tanks sorgt dann für einen niedrigen Schwerpunkt. Es wird dann später durch die Verblendung des Rahmens kaschiert, die lediglich aus vier Teilen besteht. Und dann ist es schon Zeit für die erste analoge Probefahrt. Da kann man dann sehen, ob es noch irgendwo hakelt oder ruckelt. Auch wenn die Fahrt ist hier relativ abrupt aussieht, aber das liegt nur daran, dass ich mit dem Regler ausprobieren wollte, wie feinfühlig das Modell auf die Schwungmassen reagiert. Im direkten Vergleich sieht man, wie stark sich die beiden Rahmen bei den unterschiedlichen Drehgestellen doch unterscheiden. Ja, und das war dann eine große Tüte Bastelspaß für ein langes Wochenende. Bei der dreiachsigen Version sind es zum Schluss 97 Einzelteile. Je Drehgestell. Und hier sieht man, dass eine einfache schwarze Lackierung dieser Detaillierung einfach nicht gerecht wird. Erst mit einer anschließenden leichten Alterung kommen diese Details dann wieder zum Vorschein. Und hier das Ganze nochmal für die zweiachsige Version. Da sind es nur 70 Teile je Drehgestell, aber auch da macht sich die Alterung auf jeden Fall bezahlt. Die vier Hauptteile des Lokkastens wurden dann mit sechs Konturrippen, die später die gewölbten Dächer der Vorbauten halten, zusammengeklebt. Zum Schluss kam dann der relativ stark veränderte Führerstand der Lima V80 noch dazu. Den musste ich um 2 mm verlängern und in der Längsrichtung die Wölbung abfräsen. Später kamen dann noch die Windleitbleche und ein paar Lüfterklappen dazu. Um die vier charakteristischen Nuten auf den gewölbten Vorbauten in einer gleichbleibenden Tiefe einfräsen zu können, war dann eine relativ aufwendige Hilfskonstruktion nötig. Dafür ging das eigentliche Fräsen umso schneller vonstatten und das Ergebnis zeigt, dass sich der Aufwand auf jeden Fall gelohnt hat. Ähnlich aufwendig war dann die Herstellung der Grundplatte für die Lamellen und da musste ich die Nuten in einem Abstand von lediglich 0,5 mm ziehen. Und da mir der ständige Vor- und Zurückkurbeln irgendwann zu aufwendig wurde, habe ich mir dann auf die Schnelle einen motorischen Antrieb für den Tisch gebaut. Die Herstellung und Montage des neunteiligen Kühlergrills war dagegen eher eine Fleißarbeit. Der Bau des wahlweise ansteckbaren dritten Spitzenlichts war dann wieder ein ziemliches Gefummel. Diese winzigen Leuchtdioden einzubauen und die Kabel anschließend mit den beiden Messingdrähten zu verlöten, hat schon ein bisschen Nerven gekostet. Auch hier hilft später wieder die Alterung, um die Löcher für diese beiden Steckkontakte in den Vertiefungen der Lamellen zu kaschieren. Die Aluzierleisten, Lampenringe und Fensterrahmen habe ich dann mit dem Schneideplotter aus selbstklebenden Folien geschnitten. Die Fensterrahmen sind wie bei der V80 etwas größer als die eigentlichen Fenstereinsätze und kaschieren damit eventuelle Ungenauigkeiten beim Aussägen und Ausfallen der eigentlichen Fensteröffnungen. Und als die Lok dann nach fünf Monaten Bauzeit endlich fertig war, habe ich mich entschieden, ihr doch einen Faulhabermotor zu spendieren. Das Belohnendste war aber letztendlich, dass ich aufgrund von dem Baubericht in der Miba dann ein weiterer Modellbahnfreund fand, der diese Lok auch unbedingt haben wollte. Und so habe ich das Fahrzeug ein zweites Mal gebaut. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Anregungen für eure eigenen Projekte geben und freue mich wie immer auf eure Kommentare. Und wie immer der Hinweis, dass ihr ein Abo dalassen könnt, wenn ihr automatisch informiert werden wollt, wenn neue Filme hochgeladen werden. In diesem Sinne bedanke ich mich und wünsche uns allen ein paar ruhige und vor allen Dingen friedliche Tage.